Hello friends, welcome to our channel. In the video, we will gray divergence and curl. That is the difference. How do you differ from the difference? Let's go to the video. நம்ம டாபிக் உள்ள போறக்கு முன்னாடி நமக்கு ஸ்கேலர் குவாண்டிட்டி வெக்டர் குவாண்டிட்டி அப்படினா என்னன்னு தெரியணும் ஸ்கேலர் குவாண்டிட்டி அப்படினா only magnitude மட்டும் வந்து டிஃபைன் பண்ணனும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு man வந்து இங்க இருக்கா அப்படினா அவன் வந்து 1 மீட்டர் வாக் பண்ணி போய் இருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து magnitude அதுவே வெக்டர் குவாண்டினா அந்த 1 மீட்டர்ங்கிறது தான் வந்து magnitude அதுவே வெக்டர் குவாண்டிட்டினா magnitude பத்தியும் சொல்லணும் direction பத்தியும் சொல்லணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேன் வந்து ஒன் மீட்டர் ஈஸ்ட் மூவ் பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கிறது தான் டைரக்ஷன் ஒன் மீட்டருங்கிறது மேக்னிடியூட் டைரக்ஷன் வந்து ஈஸ்ட் இதை தான் வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இப்போ ஏன் ஒரு வெக்டார் எடுத்துக்கலாம் அது வந்து நம்ம கிரேடியன்ட் டைவர்ஜன்ஸ் கோல் இதில் எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ கிரேடில் எழுதணும்னா டெல் ஏ வெக்டார் ஓகேவா இந்த வெக்டார் ஏ வெக்டாருக்கு பார்த்திங்களா இது ஆப்ரேட் பண்ணுறது தான் இந்த டெல் அது மாதிரி டைவர்ஜன்ஸ்னால் டெல் டாட் ஏ வெக்டார்னு போடுவோம் டாட் ஓப்போம் ஞாபகிச்சுக்கோங்க அதுவே கேர்ள்னால் டெல் இன்ட்டு ஏ வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம் இன்ட்டு போடுவோம் இப்போ கிரேடில் இருக்க இந்த ஏ வெக்டாரை ஆப்ரேட் பண்ணுறது தான் இந்த டெல் அது மாதிரி டைவர்ஜன்ஸில் இருக்கிற இந்த டே ஏ வெக்டாரை ஆப்ரேட் பண்ணுறதும் இந்த டெல் தான் அது மாதிரி கேர்ளில் ஏவை ஆப்ரேட் பண்ணுறதும் இந்த டெல் தான் அதனால் நம்ம டெல்லு அப்படிங்கிறத என்னன்னு சொல்லுவோன்னா ஒரு வெக்டாரை ஆப்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்னா வெக்டார் ஆப்பரேட்டர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் டெல்ல ஏன் வந்து வெக்டார் ஆப்பரேட்டர்னு சொல்கிறோன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஏங்கிற வெக்டாரை ஆப்ரேட் பண்ணுது ஸோ ஏ அது வந்து வெக்டார் ஆப்பரேட்டர் டெல்ல வந்து டிஃபைன் பண்ணி எழுதணும்னா டெல் இஸ் ஈக்வல் டு டோ டிவைடட் பை டோ எக்ஸ் எக்ஸ் கேப் ப்ளஸ் டோ டிவைடட் பை டோ ஒய் ஒய் கேப் ப்ளஸ் டோ டிவைடட் பை டோ இசட் இசட் கேப் இதில் இந்த எக்ஸ் கேப் ஒய் கேப் இசட் கேப் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை வந்து யூனிட் வெக்டாஸ்னு சொல்லுவோம் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா டேரக்ஷன் எக்ஸ் ஆக்சஸில் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க டெல்லுங்கிறத வந்து இப்படி தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணி எழுதணும் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டெல் டாட் ஏ வெக்டார் எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டோ ஏ வெக்டார் டிவைடட் பை டோ எக்ஸ் எக்ஸ் கேப் ப்ளஸ் டோ ஏ வெக்டார் டிவைடட் பை டோ ஒய் ஒய் கேப் ப்ளஸ் டோ ஏ வெக்டார் டிவைடட் பை டோ இசட் இசட் கேப் இது தான் வந்து ஃபார்ம்லா இப்படி தான் வந்து இந்த ஃபார்ம்லா எழுதணும் நடுவில் வந்து டாட் வச்சிடக்கூடாது மறந்துடாதீங்க இது வந்து கிரேடு டைவர்ஜன்ஸ்க்கு தான் நம்ம டாட் வச்சிடுவோம் இப்போ டைவர்ஜன்ஸ்க்கு எழுதணும் அப்படின்னா டெல் வெக்டார் டாட் ஏ வெக்டார் டாட் கண்டிப்பாக வைக்கணும் இது எப்படி எழுதணும்னா டோ ஏ எக்ஸ் வெக்டார் டிவைடட் பை டோ எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் கேப் ப்ளஸ் டோ ஏ ஒய் வெக்டார் டிவைடட் பை டோ ஒய் ஒய் கேப் ப்ளஸ் டோ ஏ இசட் வெக்டார் டிவைடட் பை டோ இசட் இன்டு இசட் கேப் இதுதான் ஃபார்ம்லா அதுக்கடுத்து கேர்ள் பார்த்தீங்கன்னா டெல் இன்ட்டு ஏ வெக்டார்னு எழுதுவோம் இதை வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதுவோம் எழுதுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏ வந்து என்ன ஃபார்மில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக எக்ஸ்ஐ வெக்டார் ப்ளஸ் ஒய்ஜே வெக்டார் ப்ளஸ் இசட் கே வெக்டார் இந்த ஃபார்மில் தான் இருக்கும் ஸோ இதில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு ஐ ஜே கே இருக்குது பார்த்திங்களா இதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரோலில் ஃபில் பண்ணுவோம் ஐ வெக்டார் ஜே வெக்டார் கே வெக்டார் அதுக்கடுத்து டோ டோ பை டோ எக்ஸ் டோ பை டோ ஒய் டோ பை டோ இசட் அதுக்கடுத்து அந்த ஏ வெக்டாரில் எக்ஸ் டேர்ம்ஸ் இருக்கும்ல அதாவது ஏ எக்ஸ் ஏ ஒய் ஏ இசட் அந்த ஏ வெக்டாரில் எக்ஸ் டேர்ம்ஸ் ஒய் டேர்ம்ஸ் இசட் டேர்ம்ஸ் அதை வந்து தேர்ட் இது இப்படி தான் வந்து மூணையுமே நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் இப்போ உங்களுக்கு டெல் ஏ வெக்டார் டெல் டாட் ஏ வெக்டார் டெல் இன்ட்டு ஏ வெக்டார் எப்படி எழுதணும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம எப்போ டைவர்ஜன்ஸ் இன் வெக்டார் ஃபீல்டு பார்க்க போகிறோம் நமக்கு வெக்டார் ஃபீல்டை வந்து எஃப் வெக்டார்னு எடுத்துக்கலாம் இதில் டைவர்ஜன்ஸுங்கிறனால டெல் டாட் வைக்கணும் டெல் டாட் எஃப் வெக்டார் இப்போ இந்த டெல் டாட் எஃப் வெக்டார் வந்து நம்ம டூ ஃபார்ம்ஸில் இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஒரு சோர்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அந்த சோர்ஸில் இருந்து நமக்கு வெக்டார் ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியில் வருது அது எப்படி இருக்கு எஃப் வெக்டார் வந்து கிடைக்குது அது எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எல்லாமே அவுட்வோர்ட் டைரக்ஷனில் தான் எல்லா வெக்டாஸும் இருக்கும்
அதாவது ஒரு வெக்டார் ஒரு சோர்ஸில் இருந்து கிடைக்கிற வெக்டார்ஸ் எல்லாம் வந்து வெளியில் கூடி வந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து டைவர்ஜன்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இன்னொரு சோர்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கிடுவோம் இப்போ ஃபீல்டு வெக்டார் வந்து நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே வந்து வெக்டார்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டுவோர்ட்ஸ் த சோர்ஸாக இருக்கும் எல்லா வெக்டார்ஸுமே டுவோர்ட்ஸ் த சோர்ஸாக நமக்கு கிடைக்கும் இதை என்னன்னு சொல்லுவோம்னா கன்வர்ஜன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எல்லாமே கன்வர்ஜ் ஆகுது அந்த சோர்ஸில் சோர்ஸில் போய் முடியுது ஸோ இதை வந்து நம்ம கன்வர்ஜன்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ வெக்டார் ஃபீல்டு வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது நமக்கு ஃபீல்டு வெக்டார் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் அதுவே நெகட்டிவாக இருக்கும்போது ஃபீல்டு வெக்டார் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் அதாவது டெல் டாட் எஃப் வெக்டார் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு நமக்கு என்ன டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஃபீல்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சிஸ் மாதிரி வரைஞ்சிக்கலாம் இதில் ஃபீல்டு வெக்டார்லாம் வந்து ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கும் இது மாதிரி நமக்கு ஒரே டைரக்ஷனில் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நமக்கு கிடச்சிச்சு ஃபீல்டு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம சொலினாய்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நல்லா ஞா ஞாபகிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கிடைக்கிற வே ஃபார்மை வந்து நம்ம சொலினாய்டல்னு சொல்லுவோம் இது இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் வேர்டு இதில் அடிக்கடி இந்த ஒன் வேர்டு கேட்பாங்க இந்த மாதிரி டெல் டாட் எஃப் வெக்டார் வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு சொலினாய்டலாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஃபீல்டு வெக்டார் இந்த பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் பாருங்கள் இந்த ரெண்டுலேயுமேவும் எல்லாத்துலேயுமே மேக்னிடியூடு இருக்குது ஓகேவா ரெண்டுலேயுமே மேக்னிடியூட் இருக்குது அதாவது சம் வேல்யூ இருக்குது ஆனால் டேரக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இது தான் பர்டிகுலர் டேரக்ஷன் சொல்ல முடியாது எல்லா டேரக்ஷன்லேயும் போகுது ஸோ இங்கே வந்து டேரக்ஷன் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லை ஆனால் மேக்னிடியூடு வந்து கண்டிப்பாக நம்ம சொல்லிடலாம் ஆனால் டேரக்ஷனை நம்ம சொல்லவே முடியாது எந்த டேரக்ஷனில் வேணால் போகலாம் ஸோ மேக்னிடியூட் மட்டும் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அதை ஸ்கேலார் அப்படின்னு சொல்லுவோமா இதனால தான் உங்களுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டே அதை சொல்லியிருந்தேன் மேக்னிடியூட் மட்டும் வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி அப்படின்னு அப்படின்னா டைவர்ஜன்ஸ் ஆஃப் எ ஃபீல்டு வெக்டார் வந்து எப்போவுமேவும் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டியாக தான் இருக்கும் இது தான் இதிலேருந்து நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் வேர்ட் நம்ம பாசிட்டிவாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் நெகட்டிவாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதுவேவும் ஜீரோவாக இருந்தால் சொலினாய்டலாக இருக்கும் அதுவும் பார்த்தாச்சு இது வந்து என்ன டைப் ஆஃப் வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்படின்னா ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி நம்ம எப்போ கேர்ல் ஆஃப் வெக்டார் ஃபீல்டு பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி எழுதலாம் நம்ம டெல் இன்டு எஃப் வெக்டார் எழுதலாம் அது நம்ம எப்படி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு ஃபீல்டு பிரித்தோமோ இங்கே வந்து ரொட்டேஷ்னல் இரொட்டேஷ்னல்னு ஃபீல்டை வந்து பிரிக்க போகிறோம் இப்போ ரொட்டேஷ்னல் அப்படின்னா நம்ம சோர்ஸை சுற்றி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இப்படி ரொட்டேஷ்னல் மோஷனில் இருக்கும் ஓகேவா இது தான் வந்து ரொட்டேஷ்னல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே இரொட்டேஷ்னல் அப்படின்னா ரொட்டேஷ்னலாகவே இருக்காது அதாவது இது மாதிரி இருக்கும் இந்த ரொட்டேஷ்னலே வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க பாசிட்டிவ்னா கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் இருக்கும் நெகட்டிவ்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் இருக்கும் இந்த ரெண்டுக்குமே பாருங்கள் ரொட்டேஷ்னல் இரொட்டேஷ்னல் இப்போ ரொட்டேஷ்னல் ஃபீல்டுனாலும் ஒரு ரொட்டேஷ்னல் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் அப்படின்னு வந்துடுது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் வந்துடுது ரொட்டேஷ்னலும் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ரைட் சைட் போகிற மாதிரி இருக்குது யாரோ மார்க்கு ஸோ இந்த டேரக்ஷனையும் சொல்ல முடியும் அப்போனா ஏற்கனவே வந்து மேக்னிடியூடு இருக்கும் அதோடு இந்த டேரக்ஷனும் சேர்ந்துருச்சு ஸோ மேக்னிடியூடும் டேரக்ஷனும் சேர்ந்தால் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோமா வெக்டார் குவான்டிட்டின்னு ஆகிடுச்சு அப்போனா கேர்ல் ஆஃப் ஏ வெக்டார் குவான்டிட்டி வந்து எப்போவுமே வந்து வெக்டாராக தான் இருக்கும் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் வேர்ட் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுவே டெல் வெக்டார் இன்டு எஃப் வெக்டார் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இரொட்டேஷ்னலாக தான் இருக்கும் இது தான் இதுக்குரிய ஆன்சர் இந்த டயக்ராம் தான் வரும் டெல் டாட் எஃப் வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது இரொட்டேஷ்னலாக இருக்கும் அதுக்கு இந்த டயக்ராம் தான் வரும் பார்த்துக்கோங்க நம்ம கிரேட் டைவர்ஜன்ஸ் கேர்ள் இந்த மூணையும் வந்து எப்படி வெக்டார் ஃபார்மில் எழுதணும்னு பார்த்தோம் டைவர்ஜன்ஸ் வந்து வெக்டார் ஃபீல்டு அதாவது டெல் டாட் எஃப் வெக்டார் ஃபார்மில் எப்படி இருந்துச்சுன்னா என்னென்ன வேல்யூஸ் வரும்னு பார்த்தோம் அது மாதிரி கேர்ளும் டெல் டாட் டெல் இன்ட்டு எஃப் வெக்டாராக இருந்துச்சுன்னா என்னென்ன வேல்யூஸ் வரும்னு பார்த்தோம் இது வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி மூணு தான் இருந்துச்சு இது வந்து ரொட்டேஷ்னல் ரொட்டேஷ்னல்லேயே வந்து பாசிட்டிவ் ரொட்டேஷ்னல் இருந்துச்சு கிளாக் வைஸ் இரொட்டே ரொட்டேஷ்னல்லேயே நெகட்டிவ் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னு